El intendente de la ciudad estuvo reunido con el gobernador y bueno, uno habla de restricciones y todo el mundo abre los ojos, ¿no? ¿A quién le va a tocar? ¿Algún lugar eh, y algún rubro de trabajo va a cerrar? Bueno, veremos de qué se trata. Creo que va a ser lo mínimo posible, ¿no? Va a ser lo mínimo posible, es lo que están diciendo, tratando de no resentir distintas actividades que hoy por hoy la están pasando mal de manera económica, pero no les queda otra alternativa y las medidas podrían ser entre mañana y pasado. El intendente y el gobernador mantuvieron esta mañana una reunión con sus equipos de salud y analizaron la crítica ocupación de camas que tiene Rosario, que está... El intendente y el gobernador mantuvieron esta mañana una reunión con sus equipos de salud y analizaron la crítica ocupación de camas que tiene Rosario, que está por encima del 90%. El mandatario municipal anticipó que en los próximos días podría haber anuncios de nuevas restricciones. En un nivel que tiene que ver con la contingencia de camas, que es la prioridad absoluta, y en otro nivel que tiene que ver con cómo tomamos decisiones que permitan restringir movilidad a la hora del nivel de ocupación de camas. Lo hemos dicho siempre, esto es día a día, pero es día a día sabiendo que estamos en plena segunda ola, que tenemos una, un horizonte distinto al del año pasado porque están llegando vacunas hoy, van a llegar, eh, hoy acaba de confirmar Nación, más vacunas a partir de la llegada de la Sputnik y entiendo que hay una posibilidad de que el fin de semana llegue una, dosis, una cantidad de dosis importante desde China. Eso a nosotros, para darles un ejemplo, nos permitiría entre abril y mayo cubrir la población de riesgo. La ciudad hoy tiene 160.300 personas vacunadas. Con esta cantidad de dosis no es inimaginable pensar que entraríamos a mayo arriba de las o cercana a las 200.000 personas vacunadas con un porcentaje ya de la población de riesgo de 70-80%. Ahora hay que darle tiempo en el medio si nos quedamos sin camas. Entonces, ¿Qué es lo que está pasando con las camas? Mucha gente joven que antes no tenía afecciones graves, hoy está internada. Hapkin no quiso polemizar ni sumarse a los cruces entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires respecto a la suspensión de clases presenciales. Eligió un tono más conciliador, pero dio su opinión. Manifestó que las escuelas deben ser lo último que se cierre en sintonía con la mirada de Horacio Rodríguez Larreta. La escuela debiera la ser lo último, digamos, la verdad que... Ahora, también es cierto que más allá del contagio en las aulas, el movimiento que se nota en la ciudad de que empezaron las clases es mucho. Bueno, obviamente, toda actividad genera movimiento y toda actividad nueva genera movimiento. Entonces, si comparamos, ustedes recuerden, el año pasado a esta altura, hacíamos estas notas y la ciudad estaba prácticamente en un cierre total. ¿no? También todos vamos aprendiendo. Está claro que todo lo que hacemos con protocolo genera menos problemas que lo que hacemos sin protocolo. Está muy claro también que el 70% de los contagios al día de hoy surge y lo, es testimonio de los contagiados de reuniones familiares o sociales. Pero también está claro que uno tiene que regular los niveles de circulación. Respecto a las nuevas restricciones, el intendente no dio precisiones pero se presume que podría ser la de restringir aún más el horario nocturno de circulación vehicular, algo que está siendo conversado con la provincia, que es, en definitiva, quien tiene que tomar la decisión. Hay muchas actividades bien protocolizadas, sobre todo con número limitado, con protocolos de ventilación. Lo que tenemos que apuntar es a lo que genera grandes concentraciones de personas o, o, o medianas concentraciones de personas. Sobre todo eso estamos viendo en, en los fines de semana. Hay actividades que concentran mucha gente. Bueno, vamos a tener que limitar eso por un tiempo, porque evidentemente son riesgos mayores. Mañana vamos a tener una reunión, ¿eh? y mañana seguramente después de esa reunión se tomarán medidas y anuncios.